Marie-Christine et moi, on fait partie des, des, des innombrables, des, euh, des millions et des millions de, de Français, des Français qui, euh, vous allez me faire bouger, qui, vont, qui sont des fans de, de vous. Voilà. Donc, et les confidences d'une ministre, l'acclamation de 300 enfants. Le festival, qui avait quelque peu oublié l'un des monstres sacrés de la BD française, a rattrapé son retard d'un coup de potion magique. Merci, merci. Uderzo ouvre l'histoire du 40e festival et son nom en sera désormais indissociable. Voilà, bravo. À Angoulême, c'est une ville tout entière qui lui rend donc hommage. Une salle de la mairie, puis une école qui portera son nom. L'œuvre d'Uderzo et Goscinny a traversé les générations. Je ne pouvais pas espérer ça, et je vous dirais presque même d'ailleurs heureusement. Parce que si on avait su la portée que ça, ça allait avoir, on aurait eu très peur. Et on aurait eu très peur, on aurait chicané avant de sortir un album, on aurait essayé de faire. C'est une responsabilité énorme. Donc ils ne vont même pas le savoir. Il faut mieux que ça arrive comme ça, par enchantement. Le trait légendaire du Derzo, qui a servi les textes de Goscinny, est aussi salué par les témoignages d'un documentaire réalisé par Laurent Boyer. C'est des gens qui sont très inspirés par le coup de crayon, euh, le, le crayonné, le mouvement, le mouvement chez, euh, chez Uderzo dans, dans le crayonné. C'est-à-dire que ce mec donne un mouvement à tous ses personnages permanents. Et ils sont tous très impressionnés par ça, ils ont été nourris de ça. À 85 ans, Uderzo a choisi de prendre sa retraite. Et c'est aussi à Angoulême qu'il passera officiellement le crayon à ses successeurs. En 1985, il a voulu m'honorer en m'octroyant le prix du graphisme français. 